我是谁并不重要，而你今天却必须要死在这里看来我的任务结束了，还没有到无法挽回的地步。还真是小看了你。我们萧家可是有着迎难而上、永不退缩的血统。接下来交给我吧。
王强者。<笑>冰皇果然好眼力，看来今天的任务只能到此结束了。相信我们将来一定会再见面的。斗皇强者，嗯，刚才他有一种特殊的斗气，屏蔽了这里的气息。不过看样子，他并没有真的想要杀了你的意思。海老，麻烦你先送我到纳兰府。之后，老夫会想办法追查一下这个斗皇的消息。嗯，小子很不错，小姐，您可以放心了。憋不住了，是之前的神秘斗皇，是我自己的一点小麻烦。前面就是纳兰府了，待我把这件事解决掉之后，再碰头吧。严萧阁下，您来了，快请进吧元宵先生，既然来了，便请一起参加宴会吧。小姐，不用了，纳兰小姐，我这人喜清静，不太喜欢这般场合。元宵先生，听说这次的炼药师工会内部测试，你的成绩很不错，恭喜了。小心，元宵赶着魏老爷子驱毒，纳兰小姐还是赶快去招呼宾客，不用在严某身上花时间。您是贵客，我当然要招呼。而且今晚是爷爷举办的宴会，他还在宴会厅招呼客人，驱毒也要等他忙完了才行啊。看来似乎来的不是时候。娜娜小姐，请转告老爷子
，严某等他有空后再来。嫣然，嗯，云云的好多人都等着你呢。你的好，在这里悠闲的陪人聊天啊。元宵先生，我们又见面了。怎么，元宵先生和亚飞姐很熟？我与他认识了好几年，还是我推荐他前来为纳兰老爷子驱毒。关系嘛，挺不错的。你说是吧，元宵先生？你怎么来这里了？你这人。太没礼貌了！外面这么冷，你也不怕生病啊？到手了，嗯，你真的很拼命。你怎么了？还好你来了，刚才真的很冷。拼命，因为我不想认命啊。我要回去了，你一起吗？嗯，这种无聊的酒会，我也早就腻了。你要去跟藤山长老打个招呼的吧，我在外面等你。想要不被家族掌控，那就只能掌控家族。萧，他怎么也能斗气化意？老家伙，不知道你还记不记得，曾经有一种失传的斗技。燕<笑>萧小友，你总是让人感到意外啊！这飞行斗技如此罕见，都能被你弄到，真让人惊讶呀！小子只是偶然侥幸所得罢了，全是一时好运。
外那位斗皇强者的气息，怎么有点像是海老？啊，的确是海老。另外一股气息的主人，你们认识？海老啊，海老，你怎么与那老怪物干起来了？想到几十年不见，你的实力不进反退。当年你的冰龙，即便是我也要忌惮三分，可如今威力却是大减呐、啊。老妖怪，这些年你不也没进步多少？算算你的年龄，也快到极限了吧？再不突破！怕就要大限来临了吧？老夫命还长得很，哪有这么容易陨落的？冰皇海波东，他竟然还活着！<笑>海老哪会那么容易陨落？只不过是在外隐居了几十年而已。哦，严潇小友也认识海老。海老这次能够回来，还多亏了严潇小兄弟，他可是我们米特尔家族的恩人。好像是太爷爷，果然是加马皇室的守护者，加刑天加老。除了加老，这帝都内应该就没有人敢和海老这般说话。原来他就是加老。哦，啊，这是要拼命啊！的确不是你的对手了。哦，呵呵，这可不像你啊！等过一段时间，我的实力自然是会恢复，你就不用操心了。嗯。弄了半天，原来是在切磋，真是让人白担心了一场。啊，原来是老熟人啊！<笑>欢迎回来，我的朋友。嗯，是该回来了。云兰宗，现在我们双方的力量也逐渐均衡了刚才的比赛，我真的是踩在结束的钟声才把丹药炼制出来的，<笑>还多亏了加马帝国的炎霄选手，要不是他发现了药材中的后土质有问题，我们也不可能顺利通过第一场比赛的。<笑>就是啊！喂<笑>喂，你干什么？快放开他！元宵先生、嗯，恭喜了，<笑>运气好罢了。按照加马帝国的惯例，今夜我会给帝国中所有年轻一辈有为的炼药师摆酒庆贺，不知元宵先生是否方便赏脸参加？抱歉了，妖夜公主，今日实在是太累了，明日还有这最后的考核，恐怕是分不出时间去赴宴了。公主的心意。
，在下心领了。哎，没关系，元宵弟弟这几天啊都还在帝都，之后有的是时间和大家聚会，对吧？元宵虽然拒人于千里之外，但却总是有种让人无法拒绝的诱惑。喂，元宵，刚刚姐姐邀请你今晚参加酒宴，你会来吧？喂，刚才比赛的时候，你有没有发现，那个出云帝国的女炼药师怪怪的？他是挺厉害的，他看上去总是有些让人感觉不舒服，而且，哎呀，从他身上一直散发出一种奇怪的味道啊！柳林大哥他也闻到了，啊！哇！身为炼药师。竟做出如此违反炼药师品行的行为，就不怕大会取消你的参赛资格吗？一个乳臭未干的小屁孩，你懂什么？看来加马帝国也只能培养出你们这种墨守成规的炼药师了。以往的历史即将改写，这次大会后，所有人将会见证这历史的时刻。<笑>欢迎来到死亡乐园。是，是毒师吗？我想起你了，柳林，丹王古河的徒弟。现在不能动手，你敢杀了他们！不能动手，不能影响晚上的计划，要将所有人一网打尽。又是你小子，你竟然没有被毒素影响，真是越来越有意思。什么毒？只是一个小小的玩笑而已。哼
会是一伙，速度还真快。老头，研修情况如何？目前他是第一个提炼好药材的，接下来就看他能不能把提炼出的药液融合起来。这小家伙这么快就要承担了。如果这种单相浓度就是你的极限，那么这冠军就非我严厉莫属了。一文，想要夺冠，一文可不够看，至少要炼制出二文奇名丹才有资格。嗯、这小家伙开始炼制二文了。是，他炼制的丹药至少是四品，甚至可能达到五品。三文青灵丹虽是四品丹药，但二文的品质已是达到了四品顶级。若是炼制出三文，那足以媲美五品丹药啊！三文，莫非需要三种火焰？不可能有三种火焰。燕霄，只要能炼制出二文青灵丹，即有与严厉一争高下的机会。是这样，一点点替换着火焰，但千万别混在一起呐、啊！啊！<音><音><音><音><音><音>该死！怎么回事、啊？正常现象，有人炼药失败了。啊啊小子也吃瘪了，八老头，这可不算正常吧？怎么会这样？用灵魂力量护住自己。修炼毒师功法的过程，是将自身常年浸食在各种的毒物中，从而提升自己。这些黑色粉尘，应该是严厉炼药过程中，把自身体内的有毒物质，无意识向空中释放而产生的。炼药师结合毒师技能炼制丹药。我还是第一次见到，所以参赛者们是被这种毒气影响，无法正常比赛。不可！我不管他是有意还是无意，影响了比赛的正常进行，就该受惩罚。你若贸然出手，就相当于给了严厉一个把柄，那我们所
所有的忍耐都将前功尽弃。炼药师大会号称是面对斗气大陆所有的年轻炼药师开放。广界也从未出现过这种情况，也没有规定不允许他们这种人参赛。对，玉兰，希望参赛者们能靠自己闯过这一关。<笑>抱歉，是我们影响了大家。可惜，我似乎并没有违反炼药师大会的规则。不懂变革的一帮蠢货，准备迎接新时代的降临吧！萧炎，冷静下来，还有最后一份药材，绝对不能送任何影响。失败，老师，我一定会拿到如明丹药方的。难道是被纳兰杰去毒留下了后遗症？不轻啊！哎，不过也难怪，年轻人嘛。从他平日的表现来看，不像轻浮气躁之人。他或许是有着别的什么打算吧。既然你放弃，接下来还是看我的吧。我要让所有人都知道，即使没有你，那家伙也拿不走冠军的位置。别再挣扎了，乖乖闭上眼睛，一切就要结束了。啊，有色丹香，只有五品丹药才会产生。看他丹香的浓度，应该只是四品巅峰。不过与严厉相比，月儿与柳灵所炼制的丹药，无疑要逊色很多呀。色丹香，这个家伙竟然能炼制出带有有色丹香的丹药！可恶！这次真的遇到麻烦了。相信我，他一定不会怪你。如果我是他，同样也会这么做。萧炎，你要知道，年少轻狂的岁月。沉淀下来的是那些再也回不到的过去，而总让人感叹的，则是未曾珍惜而失去的那些。但这些，恰恰也是我们想让你去体会的，因为年少轻狂的岁月，一生也只有一次。世间最珍贵的，不是得不到和已失去的。而是,是现在能把握的,的。我们生活在一个复杂而又充满无奈的世界，身上背负了太多太多的责任和使命，有时我们处理不当，就会不堪重负，难以忍受。最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的胸怀。让你紧握双手，你
了什么也没有。当你打开双手，世界就在你手中。我的灵魂力量似乎比先前强大了很多，徒儿愚笨，但现在我终于能明白您对我的一番苦心了。血的渠道，在压力中获得了突破。这种雄浑的灵魂力量，即使公会中的一些长老也难以比喻。他这次收获不小啊！恢复了又能怎样？难道你就能炼制出超过我的丹药吗？做事可得量力而为。老老头，这下元宵炼制二文青灵丹没什么问题了吧？应该没问题，但能不能赢得了严厉，老实难说。嗯，为什么？严厉炼制的丹药散发出的有色丹香，竟是四体巅峰。除非元宵能炼制出三文青灵丹。三文青灵丹，那不是还要再用一种火焰来炼制？叫元宵去哪儿弄第三种火焰？老徐，打巧了。发生什么了？怎么所有人顶中的火焰开始躁动不安？嗯、寒气。嗯，我若是能在你们都不察觉的情况下，将寒气扩散到整个广场，那恐怕早就成为斗宗强者了。老师，打搅了。竟然有第二种异火！两种异火，明明是冰冷的，可在灵魂感知的探测下，却是如此的炙热。
我忠诚的仆人呐，是时候奉献你们的忠诚了。哈哈哈哈哈哈！啊，不好！士兵们已经准备就绪。嗯，加油啊，烟消。老师，这要点也太破了点吧？哎，臭小子，这么计较一个要点干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。要知道，可是有人能达到五顶炼丹的境界哦。五顶炼丹？你确定不是因为拿不出好顶而在忽悠我？少废话，多多努力，以你的天赋也是有可能的。炸顶了！哎呀，这下完了！元宵，你连药子都已经炸，这拿什么跟我斗？法马会长，既然元宵已经失败，接下来就等着你们宣布大会最后的成绩吧。这已经超出我能容忍的范围了。你的迂腐，让加马帝国失去荣誉。工会也将颜面大损。哼！要相信他。
心炼药吧，其他交给我。释放灵魂力量！哈！你、嗯嗯真没想到，元宵居然可以有这么大的能量，它激发出了每个人的荣誉感。是啊，这也是炼药师大会举办的真正意义。此时破状丹终于炼成了，这可是何玉和无名丹药相媲美的丹药。高兴的太早了吧！不可能，这个年纪的炼药师，怎么可能炼制出这种品阶的丹药？绝不可能！媲美五品巅峰的三文青灵丹，元宵赢了。天才、充满想象力的炼丹手法，老夫真是闻所未闻。今日所见，实属大开眼界呀！好小子，果然是看低了他。<笑>只不过，为何他每次都要把比赛搞得一波三折？他身上从来不缺奇迹。
真是个恐怖的家伙。嗯，他真的很出色。何止出色呀！虽然不敢肯定炎霄日后发展如何，可在这般年纪便如此实力，这即使是当年的古河长老也办不到。若是他能加入云岚宗，恐怕日后的成就将会比古河长老更好。想拉拢炎霄，有难度。他可从未对你有过好脸色。我没得罪过他吧？总觉得他似乎对我有偏见。与亚飞甚至妖夜在一起的时候，他都能笑着谈几句，可一旦看到我，就直接变冰块了。哼，我忍很久，留个活口，让我也来两下。父亲，炎萧兄，六兄，恭喜你获胜。老师说的对，优秀的炼药师何其多。接下来我会回到老师身边，潜心磨练我的炼药术。下次我不会再输给你。柳兄日后在炼药一途必定不凡，期待再次较量的一天。啊，倒是可不能少了我。比<笑>赛时间到，我宣布这一届大会的冠军就是炎霄。为什么？让他成为打入出云帝国的棋子，不是更好吗？背叛自己国家之人，难道值得信任？贾老头，别被这些脏东西弄昏了头。海波东，你到底站哪一边？我们都是加马帝国之人，谁也无法改变。小家伙只是力竭晕倒了，没事，睡一觉就好。萧炎可真厉害，不仅有两种异火，还能炼制出三文清灵丹。那像我们呢？呃，哎，呃，可我们是正常人呢。哎，对呀，<笑>他可是代表黑岩城参赛的。明年我们黑岩城分会能分到更多资源了。让我们的功臣好好休息吧。老师，老师，老师，老师，您不在的日子太无聊了。我。很想念。哦，你看，这是我独自炼制的三文清灵丹，是不是很棒？多亏了老师您留下的那一缕古灵冷火，我拿到了熔灵丹药方，一定会想尽办法炼制出熔灵丹。那时
，老师您就能回到我身边了。